。专家预测啊，三月以后呢，这四种东西呢或将大降价，大家呢先做好准备。大家好，我是安哥，注重幸福生活的朋友也可以先给这个视频呢点个赞，点个关注。自从全面放开之后呢，很多的人应该都发现了啊，出去买东西的那个商品的价格呢都上涨了。虽然说呢涨的不是很多啊，但是涨价呢就意味着老百姓的生活成本是要增加的。然而呢，工资却没有怎么涨啊，这样生活呢就变得更加的困难。为了应对这种情况啊，普通老百姓呢只能勒紧这个裤腰带。然后尽量呢减少不必要的一个开支。然而呢，现在啊有个好消息传来了，有专家就预测啊，三月以后呢，这四种东西呢或将大降价。大家呢先了解，然后先做好准备。第一个就是好吃的一个新鲜的猪肉啊，前几年猪肉的价格大家应该都还记得吧，卖到了三十块钱美金，很多人也是纷纷感慨猪肉的一个价格实在是太高了。都吃不起猪肉了，但现在猪肉价格呢已经下跌了很多。一斤新鲜的猪肉呢，现在只要十几块钱，价格呢也是回到了一千啊。对于咱们普通老百姓来说，是一件呢非常值得高兴的一个事情。第二就是每家都有的一个汽车啊，新能源汽车问世以来啊，那个油车的价格呢便在不断的一个下降。包括很多品牌呢，开始用价格呢来吸引用户。就是去年，然后三四月份的时候，包括湖北的某知名品牌汽车价格是直线下跌，直接降个一二十万，吸引了许多的外地客户呢前来订购。各品牌之间的一个价格战呢还在继续。想今年买车的一个朋友啊，可以多多的观望观望。那第三就是商品房啊，自从疫情爆发以后呢，包括放开以后，房价呢开始大幅的下跌，很多城市的一个房价呢也在不断的一个调整。尽管呢，现在已经全面开放了啊，但是房价呢仍没有出现一个回涨回调的一个趋势。虽然说国家也出台了一系列的购房政策，但效果呢并没有那么好啊。经历过疫情之后呢，大家的一个消费观念呢也是发生了一个变化，不愿意呢再大肆消费了，而是选择呢把这个钱呢给存起来，更愿意去做那个投资的。第四就是汽车用的一个汽油啊，现在呢几乎呢每家每户都有这个汽车了，汽车也成为人们就是出行的一个。首选的一个交通工具嘛，如果说没有汽车出行呢，就会感觉特别的不方便。但是很多人也是纷纷的感慨啊，就是车买得起油，加不起汽油的价格呢，每个月都在变化。去年呢，最高价是逼近了九块钱，甚至十块钱。但幸运的是啊。这种价格呢，只持续了一段时间，现在的油价呢开始逐步的一个下跌，这是因为呢，国际原油的价格和欧洲天然气的价格呢都出现了不同程度的一个下跌。当原材料价格下跌时呢，油价自然也会下跌。你认为这四种东西会涨价还是降价呢？不管呢，三月份包括以后趋势如何呢？安哥呢都祝大家呢今年钱能够越赚越多，家庭呢都能够幸福美满。对于今天咱们聊的内容，你有什么想说的，也欢迎在评论区里边留言讨论。如果说呢对你有帮助，也麻烦点赞、收藏、转发给家人和好朋友看一看。